Bright Lights Business Glamour. Kilala ang Singapore bilang finance center at economic hub ng Asia. Nitong nagka-pandemya, isa rin sila sa may pinaka-epektibong COVID-19 response. At ngayon, pagkatapos ng mahigit dalawang taon, masisilayan na ulit ang mundo, ang Singapore. At sa pagbabalik ng Formula 1 Grand Prix dito, mahigit 10,000 turista mula sa iba't ibang parte ng mundo ang makikisaya sa kanilang official coming out of COVID-19 party. Ako po si Gretchen Ho, ang inyong Women in Action, at ito ang ating Formula 1 experience. Tinatagong yaman ng La Union. Kable, kable. Black Hawk Helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo. We are at the center of the Bible story, right here in the old city of Jerusalem. Hindi ka pwedeng pa, lusong. Parang kulang pa sa training yung mga kami. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, ay, ay, ay. Tuloy-tuloy lang, mararating mo rin. Sa trabaho ko, medyo madalas akong mag-travel kung saan-saan. Pero iba pa rin lagi yung pakiramdam kapag out of the country coverage. Lalo na kapag malaki talaga yung event. Nandito ako ngayon sa Naiya Terminal 3 at international po ang ating destinasyon. And as a racer, as an athlete, I'm excited because I'm gonna get an opportunity to be on the front lines of the Formula 1 Grand Prix happening in Singapore. Pero hindi lahat ng lakad perfect. Minsan, may aberya talaga. 7.30 na, 8 o'clock yung flight namin. Meron pong Category 5 typhoon na nandito sa Pilipinas. Magla-landfall din siya ng 8 p.m. So, medyo sakto. So, na iba tayo? Cancelled na kasi yung ibang flights eh, no? Kasi medyo tight yung schedule natin, no? Kaya hindi tayo pwede ma-delay. Oh, ayan na, thumbs up. Ayan, to, thumbs up na. Tuloy. Tuloy, tuloy. Oo, tuloy, tuloy lang. Oh, diba? <laughs> tuloy tayo. <laughs> Puti na lang on time naman kaming nakaalis at wala ring naging aberya sa biyahe. Hello everyone, we have just landed at Changi International Airport. Thank you for the big welcome to the Singapore. Nandito na kami sa napakagandang Changi Airport at uh, nakakatuwa kasi magkasunod pa yung bag namin ng cameraman ko. Ibig sabihin talagang napaka-organized nila. Pero, or sa ba? 12.58 na, matulog muna tayo. Kinabukasan sa pag-iikot namin sa Singapore, limang araw bago ang pinakapremyadong karera sa buong mundo, ramdam na ramdam na yung F1 fever. Eh bakit hindi? Ang Singapore Grand Prix lang naman ang nag-iisang night race sa Formula 1 calendar at two years itong nawala. Kaya't sabik talaga lahat ng tao rito, mapalokal man o foreigner. Pero hindi lang naman yung F1 ang dahilan kung bakit maraming pumupunta rito, lalo na sa mga Pinoy. Bukod sa hindi natin kailangan ng visa, mahigit tatlong oras lamang ang biyahe. Para ka lang na traffic sa EDSA. Pero bukod dyan, isa rin na Singapore sa pinakaunang diplomatic partners ng bansa. 1969 pa nga tayo nagkaroon ng opisyal na diplomatic relations sa kanila. Ang resulta, nasa 200,000 na Pinoy na ang nagtatrabaho dito ngayon. Singapore din ang top Asian tourist destination ng mga Pinoy. Speaking of tourist destinations, hindi pwedeng hindi kumasubukan ng ilan sa mga yan. At dahil mahilig tayo sa action, ito ang ating unang pinuntahan, ang speedboat tour. For no reason, you will start to yawn and for no reason, there will be some butterflies moving around your stomach. So these are the main symptoms of motion sickness. <laughs> Pagkatapos ng maikling briefing, larga na. Una kami doon sa maliit na speedboat. Yung second group, maghihintay muna sa mas malaking bangka. Dahil guided tour ito, maraming trivia si Director Segaran para sa amin. Pero sa totoo lang, hindi ko masyado na-absorb. Mas curious kasi ako kung ano yung sinasabi niyang exciting part. At hindi nagtagal. Taraki is a standby just outside St. John, St. John's. Nakabahan ako, kinakabahan ako. First activity 
hindi namin ito noong araw na yun. Kaya talagang hindi ako prepared. Hindi pa kami masyadong na-brief. Nobody told us we were going to experience it. Are you sure? We thought the F1 was on Friday. But this is on water F1. Kaya yung makeup. On water. Medyo maalat yung tubig. Nalasahan nyo ba yun? Kahit hindi namin alam kung tatawa kami o iiyak, masayang experience yung guided speedboat tour, swak na appetizer para sa F1. Pero nakakapagod din, kaya pagkatapos ng ilang minuto, lumipat na kami doon sa mas malaking bangka na nagkataong Pinoy pala yung driver. Napakaraming mga Pilipino dito sa Singapore. Sa boat pa lang, oo. Oh, oh. Si Kuya Fred. Yes, ma'am. Oh, Kuya Fred, uh, gano'ng katagal na pa kayo dito sa, no, sa Singapore? Well, more or less 15 years, ma'am. Wow! Pero okay naman yung buhay dito. Kamusta naman? Depende kasi sa, ano mo, sa posisyon. Oo. Oh, oh. Kumbaga kung nandun ka lang sa, kumbaga, dikhan, hanggang dikhan lang yung, yung, yung ano mo, yung, yung pang sahod mo, hindi naman pwede. Ah, depende. Dikha. Oh, okay. depende. Pagkatapos mag-speedboat, diretso naman kami sa isa sa pinakasikat na pasyalan sa Singapore, ang Sentosa Island. Isa ang Sentosa sa pinakamainit na puntahan ng mga turista dahil kita nyo naman. Sa aking likuran, may cable cars. Dito, may luge na isang ride. At yung sasakyan natin mamaya, yung Sky Helix dun sa taas. Pero konting trivia muna. Alam nyo ba itong Sentosa ay isang fishing village pala na ginawang kampo ng militar noong 1942 to 1945 nung sinakop ng Japan yung Singapore. At noong 1970s, ginawa na nga itong isang tourist destination. Kaya naman puno na ito na resorts, hotels at mga rides. Chill at relax ang Sky Helix kasi ang ino-offer naman niya malupit na view. Saya, saya. Cool, cool. Hindi naman siya nakakatakot. Chill lang siya. Ah, pero kung may siya takot ka sa heights, uh, medyo alakanin niyo, medyo nakakakaba siya. But uh, it, it gives you a good 360 view of Singapore. Pag nasa tourist spots ka nga dito, hindi mo na halos maramdaman ang pandemya. Pero kahit mukhang normal na normal na dito sa Singapore at kahit napakahusay ng kanilang COVID-19 response, malaki pa rin talaga yung naging epekto nito sa mga taga rito. In the pandemic, I told nothing. Zero, zero tours. So I kind of like very upset, very sad, very down. Until I seek the help of the government. So the government helped us in some way getting a job and also uh, how about in getting my groceries, support, by buying things from the shops and um, a certain kind of like um, uh, financial support. Nakakapagod din mag-ikot-ikot, kaya hindi pwedeng hindi masarap ang chibog. At ano pa nga ba ang uunahin ko kung hindi ang itinuturing na national dish ng Singapore, ang Hainanese chicken rice? Hindi makakompleto without the sauces. Meron tayong blackfish sauce, konting ginger, tapos chili sauce, aking paborito. Mmm! Ang sarap! Mahal kita! Mahal kita! Buti ba dito sa Singapore? Mahal kita! May nagsasabi sa akin ang I love you. Mahal kita! Mahal kita! Pero bago pa kami magkadevelopan ni Manong, dumiretso na kami sa final tourist stop namin for the day. Ang pinakatanyag na simbolo ng Singapore, ang Merlion. Hindi totoo ang hayop yan. Ha? Kung titignan po ninyo, yung ulo niya, ulo ng isang lion. Yan ay reference dun sa origin ng salitang Singapura, which means Lion City in Sanskrit. At yung katawan naman niya, katawan ng isang isda o mermaid. Yan ay dahil nagsimula bilang isang fishing village ang Singapore. Siyempre, hindi ko pala lagpasin na ma-practice yung medyo nangangalawan ko ng international selfie skills. Konti pa lang yung napuntahan ko pero kitang-kita ko na kung bakit top tourist destination ng Singapore para sa mga Pilipino. Pero mas importante pa dyan. Second home na kung ituring ito ng marami sa ating mga kababayan na lubos na naapektuhan ng pandemya. 
Kaya ganoon na lang ang importansya ng F1 Grand Prix na dito mismo sa Marina Bay Area gagawin. Ito na kasi ang hudyat na nakabangon na at muling nagbabalik ang sigla ng Lion City ng Asia. Nakakaaliwan yung tourist spots na pinuntahan namin dito sa Singapore, hindi nawawala sa isip ko kung bakit talaga ako nandito. Hindi mo rin kasi talaga makakalimutang may F1 Grand Prix dahil kahit saan ka tumingin, lahat ng tao parang doon papunta. First day pa lang ng 3-day F1 weekend, kaya medyo maluwag pa ang pila. High-tech talaga dito sa Singapore. Bilang nasa Singapore tayo, lahat electronic na. Hindi nauso yung mga ticket dito na mano-mano. Kailangan may QR code ka. Also, uh, with the QR code, the certification that you are already fully vaccinated. No camera lens is longer than 30 yes. centimeters. Madami na akong napuntahang malalaking sporting events, pero first time ko sa Formula 1. At hindi pa nga namin nakikita yung mga kotse, kinikilabutan na ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami nagkamali ng pinuntahan. Hindi pa talaga yan yung mga F1 cars. Yan ang Thailand Super Series o TSS na kasama rin sa F1 Race Weekend. Bukod sa TSS, meron ding W Series o kaya yung F3 Race na puro babae ang driver. Konting trivia lang, alam niyo bang may babaeng Pinoy na nag-race dito? Siya si Bianca Bustamante, ang 17-year-old nating Asian karting champion. Nakakaproud na no? Nakapasok kasi siya sa developmental program ng W Series on a two-year scholarship. Biro mo? Lagi kasi niyang tinatalo yung mga lalaki. O ano, watch out for Bianca ha? Kahit practice sessions pa lang, hindi ka naman mabubor sa F1 circuit. Puno kasi ng iba't ibang activities at para kang nasa loob ng theme park. Oh, may racing simulator. Lang na! <laughs> Nawala yung yabang ko. <laughs> Kahit napakainit ang panahon, napaka-festive ng mood. Marami dito, ginawang family bonding ang F1 weekend. Tulad na lang na mag-amang Darren at Peter na galing pa ng Australia. Good, it's awesome. I feel like this... Singapore, yeah, Singapore on its own is amazing. Yeah. Uh, then the circuit park, there's just so much to do. I feel like I'm not going to be able to get through it all. Really? Hindi rin mawawala ang mga F1 merch. Naloko na. Bakit nga ba dinala ko yung credit card ko? Pwede ko silang bentahan ng merchandise. Mapakiawin ko to, tapos mas mataas natin ibibenta. Costumes? Filipino-Chinese talaga. Negosyal. Patay yung credit card. Patay tayo, Tito. Kita-kita mo rin talaga yung excitement ng maraming turista na makapunta sa isang global event matapos ang dalawang taon ng lockdown at restrictions dahil sa pandemya. Kasama na dyan yung mga Pinoy F1 fans na dumayo rin dito. This was the year when I said, okay, we're watching Singapore and then it just so happened that during the pandemic, I became an obsessed fan until wives and girlfriends ng drivers na kilala ko hanggang ng PR teams na kilala ko na rin sila. Always been an F1 fan and... During the pandemic, you know, we were always just locked down. So I thought, now that everything's opened up, now's my chance. After two years, no long travel, go all out. For this year, we had a banner year for Singapore. Because everything was almost sold out in the first few weeks once the ticket uh, sales came out. So this is a good year, like you said, uh, it's a coming out party for Singapore. Pero di ko rin sila masisisi, iba kasi talaga yung feeling kapag nakita mo na yung F1 cars sa track. Eh paano pa kapag nakasama ka mismo sa F1 crew? Katulad na lamang ni Arvin Bonifacio, isang retired F1 marshal na Pinoy din. My role is to make sure yung all the greetings are in right placing, right places. Tapit na yun. Astig! 2013, I have a chance to like, push Vettel's car. Yeah, so I have a photo online. I can see that I push 
his car the time mm. at the pit exit so going to the pit entry yes. bago pa kami umuwi nakakwentuhan pa namin ang Pinoy family na ito na sa sobrang pagkafa ng F1 ipinangalan pa ang bunso nila sa racer na si Sebastian Vettel Ibang klase yung first days ko ng F1 experience. Pero kung nakakamangha na itong first day namin, mas excited ako para sa second day. May espesyal kasi kaming pupuntahan. Kinabukasan sa ibang entrance kami dumaan. Iba rin yung pila namin. Pang VIP pala ito. Kaya natsempohan pa namin ang isa sa mga F1 racers. Si Daniel Ricardo ng Team McLaren. Thank you, we're from the Philippines. <laughs> Dito sa F1 paddock, nag-stay ang iba't ibang F1 teams at hindi ito basta-basta pwedeng mapuntahan ng mga turista. Maya-maya pa, oras na para pumasok sa mismong Red Bull Garage. Matindi ang security. Bawal ang kahit anong camera o phone habang papasok sa pit area. Pero matapos ang maikling lakad, Right here on the ground in the center of the action and uh, behind me is the garage of Red Bull. Paddock of Max Verstappen, the number one racer in the world currently. And this is his car. The mechanics are all busy trying to fix up his car, make sure the measurements are correct, are all right for tomorrow's race. Grabe yung uh, technology. Grabe rin yung At grabe rin yung, yung uh, feels dito kasi ramdam na ramdam mo. Nakakamanghang makita ng malapitan ng isang F1 car. Lalo na pag naisip mo na yung maliit na kotse na ito, kayang tumakbo ng hanggang 372 km per hour sa racetrack. Para ma-achieve ang ibang level ng bilis na yan, lahat ng parte ng F1 car, importante. Mula sa mismong material ng chassis, design ng panels, bigat at ultimo gulong. Pagdating sa gulong, may hard, medium at soft tires na nakahati pa sa dry weather o wet weather versions. Ang mga mix and match na mga gulong kasi nakaka-apekto sa bilis ng kotse at diskarte ng team. Kaya naman mahalaga ang satihiya na mapag-uusapan ng technical director, race strategist at mga mekaniko. Nakita natin yung mga mekaniko, uh, mga 11 mechanics daw who are working on the cars of Red Bull, 80 personnel. They bring in uh, to every single race and they have five of these garages that uh, they rotate and send to different parts of the world. Ganyan karaming tao para magpatakbo ng isang competitive F1 team. At sa front end pa lang yan ha, umaabot mula 300 hanggang 1,200 ang personnel na pagkasama na rin ang back end. At kasama dyan ang design, development and manufacturing teams. This is the laser that uh, measures all, everything about the car, sends it to FIA for all the requirements needed for tomorrow's race. Kaya naman hindi nakapagtataka na umaabot ng daan-daang milyon dolyar para magpatakbo ng isang F1 team. Talagang pambihirang pagkakataw itong garage tour experience namin. Biro mo paglabas namin, nakasalubong pa namin si Pierre Gasly ng Team Alpha Tori. Pero lalabas mo na ako ulit ng F1 circuit ha para imit ang isang kaibigan. Speaking of mga kababayan, Dahil nandito na rin ako sa Singapore, minabuti ko na rin kamustahin ang kaibigan kong OFW na nagtatrabaho rito bilang isang frontliner. Medyo late na, pero sana gising pa yung uh, kaibigan ko. Uh, dahil nandito na tayo sa Singapore, makikitulog na rin ako sa kanila para bonding kami. Ano ba to? 489. <laughs> Ayon sa Singapore Ministry of Health, noong 2019, humigit kumulang 7,600 o 18% sa nurses na nagtatrabaho sa Singapore ay Pinoy. at bago pa ito ng pandemya. 
Dahil sila ang naging sandigan ng COVID-19 response ng bansa, marami sa kanila ang hindi makauwi dahil na rin sa mahigpit na travel restrictions. So, Singaporean, ano ba to? Singaporean Special teas? Yes. Oh, oh. So, so, today. Buhay dito noong pandemic. Ano ko? Sino na naka-uwi sa inyo? Sa Pilipinas? Lahat pa. Except her. Except her. Hindi ko nakaka-uwi. I showed her in financial aid. Wait lang, pag-uwi ko, walang pay yun? Meron. Kung nakagastos ka kasi. Okay. <laughs> Pero iba yung inaalagaan niya. Tatakot kami for our family. Mm-hmm. Knowing na meron kami alam sa COVID, and wala kami doon. Hindi namin sila maalala. How do you protect your families from here? Education. Education. Yes. Then, what to do? Ano yung mga frustrations sa mga pamilya niyo? Pasawa! Pero dito sa Singapore, Ano yung normal reaction ng mga tao pag kumain naman nagkakasimptom sila? Fear. Parang, parang nagre-report ba sila kalagas? Konting no. sipon. Ano, I mean, emergency ang gano'n. And it's provided by mga Like Each household, lumibigay sila ng test kit na yung antigen test. Libre. Libre. Libre, yes. libre antigen. Libre. Yes. CCR, libre. Um, no, subsidized. sa mga Pinoy naman hindi kasi libre yung ano eh parang mayroon yung allocation sa LGUs may libre testing but not all LGUs nakapagbigay na libre so kung wala kang pera imbis na magpa-test ka okay mo na lang Araw-araw man challenging ang kanilang buhay dahil kinakain na ng trabaho ang kanilang oras, mas gusto raw nilang makipagsapalaran sa bansang mas may kasiguruhan ang kanilang kinabukasan Alam mo din kasi sa sarili mo na ano, kailangan mong mag-grow professionally and personally and ma-achieve mo lang yun, especially sa professional. Ma-achieve mo yun kapag lumabas ka ng bansa mo or you go out of your comfort zone. Pero para maging good enough yung ipon ninyo, usually, how long does it take? More than 10. More than 10. Pag huwi nila, meron na silang investment. Like may lupa na sila, oh. may bahay na, business. may business. So, para so kayo din hindi na ginagawa ninyo? Hindi. Hindi na ginagawa ba na yung thinking ngayon ng generation na Pilipino? Eh? Siguro yung mga more than 10 years. Ito yung mga dumating ng Singapore way back pa talaga. Gusto na talaga namin mag-settle sa, sa other country, country. Yes. other than Philippines. Oh. So, wala talagang career nurses kasi sa yes. Philippines yes. po eh. Wala kaming growth. Yeah. And like na yeah. pag move out kami, doon namin mag-feel na, ah, wow, talagang professional pala kami. Ikitulog ako dito sa kanila kasi gusto ko nga makatipid at alam ko ito yung isa sa mga gawain ng mga Pinoy. Imbis <laughs> na gumasto sa hotel kasi mahal F1 yun, di ba? <laughs> Mandi na. <laughs> Lagpas hating gabi na, pero imbis na matulog, naabutan ko pa si Ali sa kusina. Pwede luluto ka pa! Late na! Alam nyo yun, after work, kailangan mag-prepare ka ng food mo for your next, I mean, sa next day para sa work mo. Kasi maaga yung work din namin, so wala na rin kaming time. So instead na gising pa ulit kami ng mas earlier, edi mas magandang magluto na lang kami ng food. Isawa mo na yung pagkain namin bukas. <laughs> Actually, Wow! <laughs> 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 <
Ikaw naman ang pinaliluto ko ngayon. Oh, ano bang papalinis dyan? Sunog na po yung kawali dyan. Sa? Tapos na. Yeah, it's been a long day. Tutulog na kami, ha? Yeah. Good night, guys. Pwede rin naman magpahinga from time to time. Pwede rin. Sariling sikap talaga ang mga OFW dito sa Singapore. Kung hindi pagtatrabaho, pahinga na lang ang kaya nilang gawin. O minsay, nakikimarites na lang din sa mga nangyayari sa Pilipinas. Madalas inaalagaan nila ang iba, pero sino nga ba ang nag-aalaga sa kanila? So nakikitain ko ng aking kaibigan na si Alice pagkatapos ng kanyang duty para sa kanyang special surprise. Kaya yun. Ay! Ay! Ay, diba? <laughs> Dahil uh, mahal kita, talag ko naman na uh, yung grabe yung sakripisyo mo nung pandemic. Pwede ba katang i-treat? Um, Pinaka! <laughs> <laughs> Maniniwala ba kayo na sa halos limang taon ni Alice sa Singapore, eh hindi pa siya nakakakain ng sikat na chili crabs dito sa Clark Key? Matagal na namin gusto ng magmukbang at mukhang perfect magkamay para sa amin order. Alam mo wish niya kasi kasi niya magkamukbang ako sa channel ko pero hindi ko siya pinagbibigyan. Nandito na lang sa show ko. Scallops and broccoli. Hindi kompleto ang kainan kapag wala chili powder. Nagugus naman ako ng kamay kayo. Ang sarap, grabe. Award-winning black pepper crabs. Ano man sabi mo sa pagkain Singapore? Okay. Gusto mo pa rin yung Filipino food? Hindi, but this one is special kasi treat mo to. Mas masarap siya. <laughs> Bilang isang frontliner na pinaalagaan ng mga Singaporean, yeah. ikaw naman alagaan ko ngayon. Grabe, nalapit na ng Pasko. Ilang buwan na lang. October, end of October na. Oh. Ano bang Christmas wish mo? Christmas wish ko, siyempre makasama ko yung family ko. Sana ngayong Pasko. Pero hindi ka makakauwi. Hindi ako makakauwi. Sana na, patuloy ano, na ano? yung kasal ko. Ay, yun, yun. <laughs> Shocks na miss ko big life family ko. Kasi sanay ako makain ng crab with my mom, with my brother. Sanay ako na pag nakakita sila ng alimango, ay, ang sarap! Tas, weird na ako lang. Medyo, alam ko yung moment na yun, kakapirangot lang ng nararanasan mo sa araw-araw dito sa Singapore. Pero sana kahit pa paano sa bisita namin sa'yo, eh, napalamdam namin yung pagmamahal this Christmas. Yes, yeah, sobrang ad na to. Uh, advanced Christmas gift. Thank you so much. Yeah. Advance Merry Christmas, Alice. And uh, yung puno sa likod, inailawan ko yan para sa'yo. Thank you! Tuwang-tuwa ako na natuwa si Alice sa aking surprise. Pero ang hindi ko alam, masusurpresa rin pala ako rito. Sa pambihirang pagkakataon, nasa Singapore din pala ang singer ng theme song ng Woman in Action at ang kaibigan ko na si Quest. Oh my God, Quest! Dito pa tayo nakita. <laughs> Good to see you. I can't Good believe it. Good to see you. Alam mo, ilang buwan na kaming sumusubok magkita. Pero sa sobrang busy namin dalawa, eh, hindi magtagpo yung schedule namin. At uh, ang galing talaga ni Lauren kasi dito sa Singapore. Singapore pa talaga. Kung saan may trabaho ko at may trabaho siya. Oh, dito kami talaga pinagtagpo. Pinagtagpo ni Lauren. Ito international daw dapat. Eh. Ayan, yun. Yeah. Si Quest, Jose Villanueva III, na pumanta ng ating team song ng Woman in Action, na Tuloy-tuloy! Oh, diba? Yeah. Pandemic, pandemic. pandemic siya nag-start. Nag Binuo ko siya throughout the year. And then I realized around three years ago, I made a demo ng title Tuloy Lang, and it's unfinished. It's supposed to be a collaboration with a friend of mine na hindi nag-materialize. I went back to the studio, inaayos ko siya, 
generic yung kanta eh. And then I needed I needed some I needed a hook. So I started playing, I started humming. That's when it came. Hey, 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 tuloy tuloy lang. Kaya ba sakto-sakto yung timing mo noon na parang sobrang down yung lahat ng tao. Yeah. You suddenly you hear that song na sobrang positive and upbeat. Siyempre kakasimula pa lang ng pandemic noon. Medyo chaotic, ang daming gigs na nawala, ang daming shows na nawala. So I did tuloy tuloy lang also to, you know, remind me na I need to move forward. I need to find a way. Ito mo man in action was a concept that we were talking about. Siya yung nagsabi sa akin, alam mo, dapat may sabi ang show pa. Siya talaga ang nag-implant sa yep. aking brain and heart. I can't believe it's happening, man. And I'm using your music. Yeah. Ang galing-galing talaga ni Lord, how it all worked out. Umulan man o oh, umaraw, mabagal man ang daloy o humahataw, tuloy-tuloy lang ang biyahe, basta umaabante. Ano man ang pasikot-sikot, minsan titigil, minsan ikot ang ikot, basta tuloy lang ang biyahe. Hanggat ikay umaabante, mararating mo rin. Kahit saan mo talaga ilagay mga Pinoy, magsasaksi de, no? At kapag para sa pamilya, kahit mahirap at malayo, titiisin natin. Talagang nakakahanga yung mga OFW natin dito sa Singapore. Pero baka isipin nyo, puro pagtatrabaho lang ang ginagawa ng mga kababayan natin dito ah. Marami rin silang ibang hobbies dito. May mga athletes pa nga, tulad na lamang ng Filipino Dragon Singapore. At ang kanilang sport of choice, Dragon Boat. Kapag nakakita ko ng athletes, para ako nakakita ng mga kapatid. Kaya syempre, hindi pwedeng hindi ako kasama sa training session nila. Ay, hello! Hello, hello, hello. 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 Oh, okay. Kailan nabuo yung grupo ninyo? So nabuo kami noong 2008. Nag-start siya as from another expat team and then we decided or yung founding members namin decided to form uh, our own team like Filipino Dragon Singapore. Bakit yeah. Dragon Boat sa lahat? I mean, ang daming nagbibisikleta, tumatakbo, pero kayo ito yung pinili niyo sport. Kasi yung Dragon Boat, hindi siya katulad ng ibang team sports na may MVP, may best player. Dito kasi, um, yung lakas ng pinakama weakest, uh, weakest paddler is yung lakas ng buong team niyo. So walang star, lahat pantay-pantay. <laughs> Nakasubok na akong mag-Dragon Boat dati. Kaya lang, medyo matagal na yon. Tsaka ngayong araw, parang hindi suwak yung get up ko pang exercise. Naka-leather pants yata ako. Hindi ko nasabihan. Ay, hindi nasabihan pala ako kasi ano, waterproof to. <laughs> Lulutang pagka nahulog tayo. Mabango, walang amoy. Love it. Pero, aatras pa ba tayo sa pagsubok? Siyempre hindi. Kasi sobrang lingin ito. Yes. Tsaka para medyo comfortable. Okay. Salamat. Ang nakakatuwa dito is, for me yan, nung nag-try kami, nasa nature ka eh. Nasa gitna ka ng, ng kalikasan. Tapos, pag hindi masyadong intense, parang ang sarap lang mag, ano, magsagwan. Captain Marian? Marian na <laughs> Medyo nakalimutan ko na yatang mag-paddle. Paano nga ba ulit ito? Okay. Um, T, shaft, and your blade. Okay. You hold it like this, mm -hmm. and then this will be your lifting arm, mm -hmm. this is your pulling okay, arm. Okay, sige. Okay, and then your basic commands are um, stand by, mm -hmm. and then when you say paddles up, we go like this. Yeah, this Tapos is... kailangan sabay-sabay tayo. Ah, uh, sabay-sabay. Tapos parang yun yung set up position mo to begin your first stroke. Okay. Okay, sige. Let's try All one right. stroke. Ah, uh, two strokes lang. Stand by, move forward ka. Mm -hmm. Paddles up. up. Okay, and go. Paddle stroke. One and two. And easy. Ah, okay. Okay. Yun. Ganun Dali lang. naman? <laughs> Just the two pa lang. Ay, habang sa lagaw minsan. Pahirapan nyo nga ito. Pahirapan nyo. Okay. Let's go for ten. So the goal is you want to make your strokes long and efficient. So from here, tapos pull all the way back. Hila. Tapos balik sa hand. Okay. Okay, everyone stand by. Bye. Paddles up. Uh -oh. And go. One, and two, and four, five, six, seven, eight, nine. One, zero. Easy. Woo. Yay! Awesome. 
May breathing din ba doon? Meron. Kailan yung exhale? Um, sa pool. Inhale, pag up. Inhale, up. Up. Sarap. Sarap sa abs. <laughs> Sarap na ob. Ano, more workout, ano? Yes. Ano pinakamahirap or challenging thing about Dragon Boat Race? Pag mga long distance na race. <laughs> Tulad ngayon, nagpa-practice kami kasi may upcoming na, na 10K race. Yun. So, mat yung training na lang nun kasi... Walang matagal. stopping yun? Walang stop. Dire-diretso yes, talaga. Kasi correct. 10K, gano'ng katagal yun? Normally, it's one hour or one less. One hour! Or less. Imagine yung ginawa namin kanina, one hour straight. Non-stop. Bawal huminga, bawal at... <laughs> Pwede naman. <laughs> Pwede huminga. Hindi, <laughs> hindi. Paano kung bigla kang cleanups? Um, it's up to you kung, kung kailan mo kaya nina ma-maintain ano, yun or kung hindi talaga pwede kang tumigil pero make sure na hindi ka makaka-attack sa so paano yun kung wari kung wari gaganyan tayo paano kung gano'n lang ako bigla yes pero as much as possible hindi ma madama yung ibang ano, ah. pero, 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 pero wala pa naman na. wala pa naman okay. kung May meron pa hindi nila sinasabi paano yung direction Stop. syempre forward tayo diba the steer's yeah. man ah. okay inaano niya ah, ah. driver siya he has oh, his own big steer Sige na, ganun-ganun niya para where we want to go. Ang galing! So tayo, our job is only to paddle. He's in charge of driving our boat. O sige, tama na siguro yung pagpapanggap ko. Lipat na tayo sa harap para masampulan na tayo yeah, ng totoong mga pro. Galingan nyo! Attention! Go! One, two, three, four, five! Napakaswete namin dahil bukod sa international level Dragon Boat team yung kasama namin, ang view pa habang nagsasagwan ay eh isa sa pinakamaganda sa Singapore na hindi basta-basta mapupuntahan ng mga turista. Kita dito yung famous landmarks katulad na lamang ng Singapore Flyer, Marina Bay Sands at ang pagkalaking-laking Singapore National Stadium. Hanggang dito rin, kita namin yung preparations para sa F1 Grand Prix. Sorry! Hey! sila. Um, ako, ano, kahit may trabaho sila, may day job sila, they're able to commit to this four times a week. Land training, water training, pool training. And yung harmony nila together, super ganda nila tignan. Ang graceful. Iba, iba. Iba, kasi iba yung individual sport, iba yung team sport. And uh, pakiramdam mo, may mga uh, kapatid ka, family in uh, your team. Hindi rin biro yung financial commitment nila dito. Mahal din kasi yung mga gear, yung gasto sa training, at pati yung boat, binili rin nila. Ibang klaseng koordinasyon at pagtitiwala nga yung kailangan para maging successful ang isang Dragon Boat team. At hindi lang yan habang nagsasagawan sila. Mula preparation, training, hanggang sa pagliligpit ng mga gamit, tulungan ang number one moto nila. Bagay na magagamit natin sa bawat aspeto ng ating buhay. Parang extended family. So parang every weekend we have uh, something to look up and then we train together and then after that we go to eat. Parang ganun. You have to be consistent. Anyone can be strong, anyone can be fast, but to be able to work well with your team, you have to come to training all the time together, the same people, same spot, same time of the day. Kasi it has to be perfect when you are there together. Enjoy na enjoy ako sa pag-meet ng mga kaibigan dito. Pero bumalik na ako sa Marina Bay Circuit para sa totoong dahilan kung bakit ako nasa Singapore. Bago ang race day, may tatlong one-hour practice session at isang qualifying race. Kailangan yan para makabisa ng drivers ang corners at racing line. Importante kasi ang bawat detalye ng racetrack dahil ang labanan dito, milliseconds lamang. At hindi lang yan para sa karera mismo. Sa qualifying race pa lang, matindi na ang laban. Kapag kasi ikaw ang may fastest lap time sa qualifying, kuha mo ang pole position o ang pinakauna sa starting grid ng karera. At mahalaga yan sa street circuit ng Marina Bay, kung saan makitid ang daan at mahirap mag-overtake. Isang oras na lamang at magkasimula na yung qualifying race. Singapore, of course, is known for its night races and uh, it's a Saturday night. We're all ready for the action. Gitang gitan niyo naman, puno na yung stands. Na excited na ang lahat. And we all know how important qualifying is 
those who have made it to pole position have usually won the Singapore Grand Prix. That has happened about eight times since 2008. Para sa qualifying race, sa padang grandstand muna ang aming access. Standing room ang eksena rito. Isa kasi ito sa may pinakamurang ticket. Bawat 500 meters yata. May nakakadaupang palad akong kababayan. <laughs> Pala, hindi ko <laughs> take, take picture of me! Great Thank you, I'm so sorry! Uh -oh. Taga dito kayo? Uh -oh. uh, Mercedes kayo, ha? Yes. Uh -huh. Kanya-kanyang diskante sa panonood. Kung dati mabibingi ka sa tunog ng mga sasakyan, ngayon dahil advanced na ang technology ng F1 engines, pwede na kahit walang earplugs. At kahit iisang stretch lang ang makikita mo mula sa stands, iba ang adrenaline rush kapag live. Kakabog talaga yung dibdib mo tuwing dadaan ng F1 cars kahit hindi mo na nga sila halos makita. How was it? How was the qualifying? Great. It was very good. This was very first good. session. Very, very good. <laughs> Yun nga lang, medyo feel yata ako ngayon. Malis kasi ako for a while para mag-CR. Pagbalik ko, inagawan na ako ng pwesto. So lesson learned po sa mga manonood na F1. Unang-una, huwag kayo aalis sa pwesto nyo. Pangalawa, kung pwesto kayo ng maaga, siguraduhin nyo lahat na kailangan nyo nandun na with you. Okay naman eh, maganda naman yung ano mo dito, yung pwesto mo dito. Maluwag, mahangin, uh, presko, claustrophobic ako. So, Perfect. Bawi na lang bukas. <laughs> Hindi ko na pala kailangan maghintay para sa bukas. Dahil ngayon pa lang nakabawi na ako. Siyempre, ang saya ng 90s heart ko. Dahil Westlife lang naman ang isa sa mga main acts ng F1 Weekend. Mas grabe noong race day. Sa bawat leg ng Formula 1, makakakuha ng 25 points ang winner, 18 points sa second placer, at 15 points naman sa third placer. Ang Singapore Grand Prix pang 17th na race para sa 2022 F1 season. At so far, ang defending world champion na si Max Verstappen ng Red Bull ang nangunguna sa points para sa Drivers' Championship. May chance para makahabol yung ibang driver. Pero pag nanalo si Max dito sa Singapore, siya na ang tatanghaling 2022 World Champion. Pero hindi pa man nagsisimula ang karera, may aberya na. May 649 na pala, pero bukang sisilong muna tayo dito, hindi na lang may mall. Uh, yung mga kasama natin, handa naman yung iba. May kapote na sila. So for sale din yung kapote. Ah, para na, para na tayo mag-shoot. Eh, di maliligo. Ano, sa, ano ba yan? Kaya ba yan? Kaya ba yan? Ito, ito ang kapalit na yan. <laughs> Tane! Ah, so, umulan, umaraw, tuloy ang race. Sa ilalim ng F1 rules, ititigil lang ang karera kapag masyado ng malakas ang ulan o kaya'y wala nang makita sa track. Pwede naman sa ulan ng F1 cars, pero kapag masyadong maraming tubig sa kalsada, pwede itong mag-aquaplane. Ibig sabihin, yung gulong hindi na nakalapat sa kalsada, kaya wala ng kapit at pwedeng tumilapo ng kotse. Kaya habang malakas ang ulan, delayed muna ang race start. Ano ba tayo magagawa kapag nagpunta ka sa F1? Kailangan ng daka para sa lahat. Ah, ito lang, ang challenge. Dito mula sa Bay Grandstand, dito tayo manonood ng Formula 1 Singapore Grand Prix. Mas maganda ang view at reserved seating na rin. Nanap ko na lang upuan ko. Siyempre, 
Kaya tayo mga Pinoy kasi kasama-kasama natin dito sa F1. Kasi kita Pinoy, malabang meron din Pinoy sa mal na malapit. O, taga saan po kayo? Taga Kessie. Kayo dalawa yung handa. <laughs> Buti na lang ako din, waterproof yung pants ko. Basta na yung mga upuan. Our absolute pleasure to bring you the Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2022. It's lights out and away we go. It's so 2022 na nga talaga. Paglabas sa masasakyan mula sa pit, naglabas na rin ang mga cellphone. Kapag nanonood ka ng F1 Live, dapat nakatutok ka rin sa screen para maintindihan mo yung nangyayari sa karera. Dapat hawak mo rin ang phone mo para sa real-time results at standings. At pagkatapos ng dalawang oras at 61 laps... His teammate who decided to go and grab the headlines, he led. Hindi man pinalad si Max Verstappen makuha ang 2022 Drivers Championship, panalo naman ang teammate niya si Sergio Perez. Na panindigan niya ang magandang race start para makuha ang top podium finish sa Singapore Grand Prix. Pero hindi pa nagtatapos ang excitement jan, dahil pagkatapos ng bawat race. Party time. Pagkatapos ng tatlong araw ng pakikisaya sa Singapore Grand Prix, magkahalong saya, pagod, excitement at kaba ang ating naramdaman. Mula sa high-octane action ng Formula One cars, mala Hollywood celebrities na F1 drivers at mga nagdalaki ang selebrasyon. Hindi nakapagtataka kung bakit Formula One ang itinuturing na pinakaprestihyosong racing event sa buong mundo. Ang ilaw ng racetrack at pati na rin ang Singapore City skyline hindi lang nagsilbing gabay sa mga naglakbay para sa F1 weekend. Ito na rin ang naging liwanag sa dilim na idinulot ng mahigit dalawang taon sa pandemya. Woo! Grabe! Napakalamig na po! Fresh na fresh from Benguet. Woo! Malamig! Ito lang ba? Ano ba yan? Saan ka nito lang yan? <laughs> Tayo naman, oh. Sabi mo kanina, ganda ko, di ba? Parang... Ayan, oh. Panaro ah, si Mamo. Ah, ah. Sa araw-araw, tayo dyan. Oh, yun pala to, oh. Parang sa gym lang, oh. Two. Three. Like, yeah. Kaya sabi ko, si Heidelin Diaz talagang nakaka-inspire yun, eh. <laughs>